ഇനി ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് എക്സോസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മൈലേജ് കുറയോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്സപ്പ് യൂട്യൂബ് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ബൈക്കിൻ്റെ റിവ്യൂ ഒന്നുമല്ല ബേസിക്കലി എനിക്ക് ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചു അതായത് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് എക്സോസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണോ അതോ ഈ എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പ് എടുത്ത് മാറ്റുന്നത് നല്ലതാണോ അതിനെന്തെങ്കിലും മോശമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ബേസിക്കലി ഞാൻ പോടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കെ ഡി എം ഡ്യൂബ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യം കിട്ടിയതും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പും ഊരി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ എന്തെങ്കിലും പണി കിട്ടുമോ ലോങ് ടേമിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമോ മൈലേജ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുമോ പിന്നെ പവർ കൂടുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ ഈ ടോൾ ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ എന്നിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പം എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പുകൾ ഊരി വെച്ച് ഓടിക്കുന്നത് നല്ലതാണോ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആക്ച്വലി ഈ ബൈക്ക് മാത്രമല്ല ഇത് ഏത് ബൈക്കിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പ് ഊരി വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബൈക്ക് ലൗഡ് ആവും എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ഒരു ക്യാഷ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എൻജിൻ കേടാവുമോയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് റണ്ണിൽ എൻജിന് കുറച്ച് പണിയൊക്കെ വരാൻ സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് വളരെ ചെറിയൊരു സാധ്യത അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അതായത് നിങ്ങൾ ഈ എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പ് ഊരി വെക്കുന്നതോടു കൂടി ശരിക്കും ഈ സൈലൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എൻജിനിലേക്ക് ഒരു ബാക്ക് പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബാക്ക് പ്രഷർ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ കോലുമുട്ടായി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ ഈ കോലുമുട്ടായി കഴിച്ചതിന് ശേഷം കോലിനുള്ളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഊതി നോക്കാറുണ്ട് കുറേ വായലൊക്കെ വെള്ളം നിറച്ച് കുറേ ഇങ്ങനെ വെള്ളം നിർമ്മിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് പ്രഷർ ഇട്ടാലും നമ്മൾ ആ കോലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും പോകാറില്ല അതിനു വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു സ്ട്രോ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് വെള്ളം പോകും അതിനു വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഗാർഡൻ ഹോസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വരിക അപ്പം പെട്ടെന്ന് വെള്ളം പോകും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് സിനാരിയോയിലും നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടോ നമ്മുടെ വായേന്ന് ഇടുന്ന ഒരു പ്രഷറുണ്ട് അതായത് ആ കോൽമുട്ടായിൻ്റെ ആ സാധനത്തിലൂടെ ഊതുമ്പോഴും സ്ട്രോക്ക് കൂടെ ഊതുമ്പോഴും ഒരു ഗാർഡൻ ഹോസ് കൂടെ ഊതുമ്പോഴും നമ്മുടെ വായയിൽ വരുന്നൊരു പ്രഷറുണ്ട് ആക്ച്വലി അതിനെയാണ് ബാക്ക് പ്രഷർ എന്ന് പറയാം ഇനി നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ മൗത്ത് എന്നുള്ള ഭാഗത്തെ എൻജിനായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രോ കോലുമുട്ടായിൻ്റെ സ്ട്രോ പിന്നെ ഗാർഡൻ ഹോസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എക്സോസ്റ്റ് എന്ന് വരിക അപ്പം നിങ്ങൾ എക്സോസ്റ്റ് അഴിച്ച് മാറ്റുമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രീ ഫ്ലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ഇടുകയോ ചെയ്യുമ്പം എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ എൻജിനുള്ള ഒരു ബാക്ക് പ്രഷർ ലൂസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ എൻജിനകത്തുള്ള എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ലീൻ ആവും എന്ന് പറയും ഈ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ലീൻ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവേണ്ട അത്രയും ഫ്യൂവലിൻ്റെ ഒരു റിച്ച്നെസ് കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ ലീൻ ആവുക എന്ന് പറയാം ഈ ലീൻ അല്ലാത്ത ഫ്യൂവലിനെ നമ്മൾ ഫാറ്റായ ഫ്യൂവൽ എന്നല്ല പറയാറ് നമ്മൾ ഫ്യൂൽ റിച്ച് എന്നാണ് പറയുക ഒന്നുകിൽ ഫ്യൂൽ റിച്ച് ആവുക അതായത് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ നമ്മുടെ എൻജിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക അതിനെയാണ് അത് ശരിക്കും കമ്പഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എയറും കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്യൂവലും ആണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതിന് പകരം കൂടുതൽ ഫ്യൂൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ റിച്ച് ആവാണെന്ന് പറയും കുറവ് ഫ്യൂൽ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മളതിനെ ലീൻ ആവുകയെന്ന് പറയും ശരിക്കും ഈ ബാക്ക് പ്രഷർ പോകുന്നതോടു കൂടി എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ലീൻ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതുകൊണ്ട് വലിയ പവർ ഇൻക്രീസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല കേട്ടോ ഒരു മിക്കവാറും ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പവറിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നല്ല പുള്ളിങ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി അത് നമ്മുടെ തോന്നൽ മാത്രമാണ് അതായത് വണ്ടി നല്ല ശബ്ദമാവും ശബ്ദമാവുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് പോകുന്നുള്ള ഒരു ഫീൽ വരുന്നു പിന്നെ ഒരു ലേശം പവർ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ പെട്ടെന്ന്
എൻജിനിലോടിക്ക് കൊടുക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എക്സോസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇ സി യു റീമാപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് ഇ സി യു റീമാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിനിലേക്ക് എത്തുന്ന ഫ്യൂവൽ എത്രയാണെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു ചിപ്പാണ് ആ ചിപ്പിനോട് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചിപ്പിനോട് പറയുന്നു നാളെ മുതൽ അവന് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്യൂല് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയാം ആ ഒരു സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്ട്രാ അഡീഷണൽ ഫ്യൂൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു പവറിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിക്കാം ഇത് അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും ഒന്നും കൂടെ നല്ലോണം കുറച്ചുകൂടെ നല്ലോണം ഫ്യൂല് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേന്നും അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫ്യൂവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്കുള്ള എയറും കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ എയർ ഫിൽറ്ററും മാറ്റണം എയർ ഫിൽറ്ററും മാറ്റി ഇതിങ്ങനെ കൂട്ടി 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 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എൻജിനകത്തൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഒരു എക്സ്പ്ലോഷനാണ് ഒരു സ്ഫോടനം തന്നെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം ആയിട്ട് അതൊരു പിസ്റ്റണിലേക്ക് അതിൻ്റെ പവർ എടുത്തിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ റെയർ വീലിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ എക്സ്പ്ലോഷൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ്റെ വോളുകൾക്ക് അത് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എൻജിൻ്റെ വോളിൽ ക്രാക്കും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ എൻജിൻ്റെ വോൾസ് ഉരുകി ഇറങ്ങി തുടങ്ങും ഓവർ ഹീറ്റായിട്ട് അങ്ങനത്തെ കുറേ സീനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതല്ല നിങ്ങൾ ഈ എക്സോസ്റ്റ് മാത്രം കൂട്ടി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻജിൻ ആക്ച്വലി ഓവർ ഹീറ്റൊന്നും ആവില്ല അതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അതായത് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ ലീനാക്കി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ ലീനായി എന്നുള്ളൊരു കാരണം കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലോഷൻ്റെ റേറ്റ് കൂടിയിട്ടൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻജിൻ ചൂടാവുമൊന്നുമില്ല പിന്നെ വേറെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരേ ഒരു 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 ഡ്രോബാക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഫ്യൂവൽ ആക്ച്വലി കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ബേൺ ആവും ആ ഒരു സമയത്ത് പറ്റുന്ന എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും എൻജിനകത്ത് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ വണ്ടികളും ഒരു മുപ്പത്തയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഡീ കാർബണൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ നാൽപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് വണ്ടി സർവീസ് സെൻറ്റർ കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവർ സർവീസിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മളത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈ എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പ് ഫ്രീ ഫ്ലോ ഒക്കെ ആക്കുന്ന സമയത്ത് എൻജിനകത്ത് കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് കൂടും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡീ കാർബണൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം അതായത് ആ കാർബൺ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗത്തിൽ ഡീസൽ വാഷ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ ഇടീ കാർബണൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കുറച്ചുകൂടെ കൂടും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സോസ്റ്റ് തന്നെ വാങ്ങിച്ചു തന്നെ ഇരിക്കുക അപ്പം ഒരു ആക്ര പ്രോവിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ് സി പ്രോജക്റ്റോ ടൂ ബ്രദേഴ്സോ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ എക്സോസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ട ഇ സി യു റീമാപ്പ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം എയർ ഫിൽറ്ററുകൾ മാറ്റണം എയർ ഫിൽറ്റർ എന്തിനാണ് മാറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എൻജിനകത്തേക്ക് ഈ ഫ്യൂല് മാത്രം കൂ കൂടുതലായിട്ട് കൊടുത്തോണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഈ ഫ്യൂല് കത്തണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള എയറും വേണം അപ്പം എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇതാണ് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് എക്സോസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള സെറ്റപ്പ് അപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എഫ് ഐ എഞ്ചിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ചോദിക്കും അപ്പോൾ കാർപ്പറേറ്ററായിട്ട് ഓടുന്ന എൻഫീൽഡ് പോലത്തെ വണ്ടികളിലൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യുക എക്സോസ്റ്റ് മാറ്റി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമോ എന്ന് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ശരിക്കും പ്രശ്നം വരും എസ്പെഷ്യലി എൻഫീൽഡ് പോലത്തെ വണ്ടികളൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എക്സോസ്റ്റ് ഊരി വെച്ച് ഭയങ്കര സൗണ്ടൊക്കെ ആക്കി വളരെ റാഷ് ആയിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് മൈലേജ് കിട്ടുന്നില്ല അതിൻ്റെ എൻജിന് പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം അതൊക്കെ കാർബറേറ്റഡ് എൻജിനാണ് അതിൻ്റെയും കാർബറേറ്റഡ് എൻജിനും വേറെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്യൂല് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ട് എൻജിനിലേക്ക് കൊടുക്കാനല്ല അതൊക്കെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സോസ്റ്റ് ഊരി വെക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് എക്സോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോഴോ ആ ഒരു ഡ്രോബാക്സ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എൻജിന് പണി
ബാക്കിയുള്ളവർ കൂടെ ഉപകാരപ്പെടട്ടെ അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ അപ്പം ഡ്യൂ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ആവുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ജനറലി ഞാൻ റൈഡിംഗ് ടിപ്സ് മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ ഇത് പിന്നെ വളരെ ഫ്രീക്വൻറ്റായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനും പിന്നെ എനിക്ക് അറിവുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കും ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്നോ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അറിയണമെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കോമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ പെണ്ണുള്ള സമയത്ത് ഷോ സംലാവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെണ്ണ് എന്ത് വിചാരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഷോ സംലാവ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലൈക്സ് ആൻഡ് കോമെൻറ്റ്സ് സി ഇൻ എ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ അൻറ്റിൽ ദെൻ ഗുഡ് ബൈ കുറച്ചോനെ വണ്ടി ഓണമൊന്നുമില്ല